werde ich in einem Jahr noch an diese Sache denken, die mir heute gerade widerfahren ist und wegen der ich mich zum wiederholten Male aufgeregt habe und mich reingesteigert habe und vielleicht rumgebrüllt habe oder mich einfach nur tierisch geärgert habe und das hat mich nur angeätzt. Werde ich in einem Jahr noch an diese Sache denken? Was ist der Weisheit letzter Schluss? Ich mache mal ein Audio über diese Thematik, die so häufig in unser aller Leben immer wieder vorkommt. Wir sind dran und denken, mein Gott, ich habe eine Mahnung vom Finanzamt bekommen. Meine Vermieterin war zum wiederholten Male da und wollte tatsächlich ähm, die, die, diese Nebenkosten, die noch offen sind, beglichen haben, direkt bar an der Tür. Und das Bargeld hatte ich natürlich nicht. Also nehmen wir mal an, so einen Fall gibt es noch. Und es gibt Menschen, die haben das tatsächlich auch. Und so weiter. Diese ganzen vielen, vielen Dinge, die uns ärgern, die uns aufreiben, die uns natürlich auch zu Recht aufreiben oder ärgern, weil sie gemacht werden müssen, weil sie eine Aktion verlangen von uns, aber denen wir dann doch in der Regel viel zu viel Bedeutung geben, viel zu viel Raum einnehmen lassen und uns dann doch eher fragen können, mein Gott, wenn ich mich jetzt noch mal abends mit dem Thema beschäftige in meinem Bettlein, wird das dann in einem Jahr tatsächlich noch relevant sein, wenn ich jetzt mal ein Jahr vorausdenke? Und das ist ja das Tolle bei unseren Zeitspielchen, die wir als Menschen machen können. Ich sage bewusst auch Zeitspielchen, denn die Zeiten in der Form der Zukunft, die gibt es ja noch gar nicht, wie es eben auch die Vergangenheit nicht mehr gibt, sondern es gibt ja nur das Unmittelbare eigentlich, das dann letztendlich auch zeitenlos ist. Ich habe in verschiedenen Audios immer wieder darauf hingewiesen. Aber diese Zeitspielchen zu tun, das ist ja schon was Wichtiges und eine gute Möglichkeit, die wir mental haben. Und wenn ich mir dann tatsächlich diese Frage stelle, wird das noch in einem Jahr relevant sein? Oder vielleicht sogar schon in einem Monat relevant sein? Oder von mir aus in einer Woche, wir leben ja in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit, die geht wahnsinnig schnell voran. Und es passiert so viel. Und wir sind dann so engagiert, bei einer Sache und so verbohrt bei einer Angelegenheit auch, dass wir dann denken, mein Gott, das ist jetzt gerade so schwer und das belastet mich so sehr und das ist so stark. Wo du dann einfach sagen musst, ja Mai, in einem Jahr habe ich das vielleicht nicht vergessen, aber es ist vollkommen irrelevant. Ob ich jetzt gerade Krach mit meiner Frau habe und es natürlich unschön war, als wir auseinandergegangen sind und ich dann dahin gefahren bin zu meiner Arbeit und dachte, ach, was war das für ein scheiß Abschied, nochmal einen Krach zu haben zum Abschied. Meinst du, das zählt noch in einem Jahr oder in einer Woche oder vielleicht morgen schon so? Wir geben den Dingen viel zu viel Aufmerksamkeit, viel zu viel Falsche Konzentration, von der wir dann aber glauben in dem berühmten Hier und Jetzt, also eigentlich in diesem unmittelbaren Zustand, das sei jetzt gerade relevant, weil es uns natürlich kognitiv, mental, emotional beschäftigt und insofern viel zu viel Fokus hat, viel zu viel Punkt hat. Die Dinge zu relativieren, das ist immer wieder die Herausforderung zu sagen, Mai, ich lasse das jetzt los, auch wenn es mir schwerfällt loszulassen. Ich habe es vermerkt und ich, ich verdränge es nicht und ich verleugne es nicht oder ich ignoriere es nicht. Aber ich kann mir auch sagen, in einem Jahr spielt es keine Rolle mehr und das wird nicht mehr relevant sein. Auch egal, welche Beispiele du nimmst, du, du willst ein Auto kaufen und bist am Überlegen hin und her und all das oder dein Kind ähm, äh, soll in die und die Schule gehen und du überlegst, wie das zu ordnen ist oder Ihr wollt euch ein neues Bett kaufen, Schlafzimmerbett und meinst du, das spielt noch in einem Jahr noch Rolle? Was wird in einem Jahr noch von den Dingen, in die du momentan verwickelt bist, ich sage ganz betont, verwickelt bist, was wird da noch übrig bleiben? Deine Existenz, Gott sei Dank, ja, wenn du noch in einem Jahr existierst, die wird übrig bleiben. Und die Existenz der lieben Menschen, mit denen du bist, und vielleicht auch dein Haus, das du noch bewohnst. Aber der Rest hat sich verändert. Und in einem Jahr gibt es dann auch wieder andere Herausforderungen, so wie es ganz normal ist im Leben. Aber auch da ist es wichtig, 
die zu relativieren und zu sagen, ähm, wird mich das noch beschäftigen? Und eine Weisheit ist ja wirklich nicht nur ein Wissen um etwas, sondern es geht weit darüber hinaus. Und Weisheit sagt, was ist denn das typische, übergeordnete, letztendlich das Wichtige in unserem Leben, worauf es ankommt und was entscheidend ist und bedeutsam ist. Und glücklicherweise ist ja Weisheit in der Hinsicht auch viel mehr als Wissen oder Verstrickung oder so dieses Tageswerk und diese Tagesaufgeregtheit, Aufgeregtheiten, die wir immer wieder haben, sondern ein höheres irgendwo, ein umfangreicheres, ein erweitertes. Und die Erweiterung ist in unserem Leben schon ganz schön wesentlich, weil wir sehen viel zu kurz, wir sind viel zu beteiligt, wir sind zu viel an einer Sache dran. Wir lassen letztendlich auch immer wieder zu wenig los und das geht ja hier auch um das Loslassen. Und insofern diese Frage, die man sich mal wieder stellen kann an allen möglichen Punkten zum Trost, aber auch zur Weisheit, werde ich in einem Jahr noch an diese Sache denken oder eher nicht? Und der Weisheit, letzter Schluss, spielt ja eine immer entscheidende Rolle in unserem Leben. Darum geht es.